two, three. Okay, okay. Are we start? Yeah. Animal habitat. Every animal has a special place that they call home. Rainbow fish, he called. Wait for me. I can't answer that for you. Mona, how are you reading and reading the details in this video? We are going to start with a flashcard. There are 26 uppercase letters and 26 lowercase letters. So, this is a flashcard. There is a letter and a picture. So, this is the features. Letter recognition, picture recognition, and beginning sound recognition. Adanya itu, nama kita kunjung ke parni orang kumpa. Awak kata, ini letter ini adalah mana silau. Adanya pola ini letter itu start ini na, satu objek ini adalah mana silau. Adanya pola ini picture ini beginning sound ini adalah mana, awak kata mana silau. Ini brighter side ini mana kita company ada flashcards ada. Ini dalam letters dan pictures awak kata, asyik ni size orang, pina pictures awak nalar bright ada. Apa overall good quality ada. Ya, mohonnya pada pisau orang yang sama itu, just alphabet sama matra order flash kerana ni use itu. Dan itu pictures orang ni lalu. Karena ram pictures yang beri orang ni lalu, anggota ke attention divert itu boleh nuju. Apo orang ni kan orang ni lalu anggana start ya. Adanya itu alphabet sama matra order flash kerana start ya. Adik orang ni kunjung orang alphabet sama manusia kita orang ambo. Pinnya adanya itu matching pictures orang flash kerana orang ni lalu use ya. Flash kerana ni kuda tanah, ya mohonnya kunjung puzzles yang jeis jernu. ई वुडन पसल्स आना यूज़ है इधर अंदर इधर ला अपर केस लेटर्स ओंडे लोअर केस लेटर्स ओंडे इप्पे इंटर काइल रीकिन अंदर लोअर केस लेटर्स ने वुडन पसल्स आना इधर ने कोड़ा तन्ने कोरे वुडन लेटर्स उम किट्टू मोने तेंगे ना ने चेदों टर ने अच्छा ला इधर ले लेटर रेड कम पिन्ने ई बोर्ड ला इधर apa ini orang cedah orang terindah. ini sebab kita orang baru kari yang promote ini adalah satu learning tool orang itu hand eye coordination orang ini lembik na fine motor skills adakah boleh na problem solving matching ini adalah. adakah itu ini orang letter adakah beri orang beri kian itu. ini sebab kita orang problem solving orang. pinne adakah boleh na ini matching spot orang itu beri kia pinne hand um eye orang coordination. Flashcards ini kalau macam macam banyak efektif ada nih wooden puzzles. Karena orang orang itu, ini semua stand alone letters aja. Kunjung kita kita kaya le easy aja tu pedikian betul. Pini ada apa le? Ini ni, kita kita ini ni shape, kita feel aja betul. Apa orang itu buku nongki letters identify aja dengan kalau ni kau ni ada orang tu, ingat kaya le kita feel aja betul. Kau tu kita nanti ada memory aja betul. Apa yang alphabet selalu orang tu pergi aja ni tu, mohon anda cerita orang tu macam mana? Ini letters selalu body ni, ini tu mati itu. Tani ya word sunda kita orang ini. Apa adi mohon tu pair lana start itu tu. Add with, enna ini letters baca. Tanne arrange itu baru. Adi ni orang ni tu, nama lara daily life kita orang ni orang baru sahaja orang ni. Ada cat, dog, cow. Angan orang orang baru words tani orang dah kan orang ni. Ya, cat. C C E T. Good job. Dog. Hmm. D O Z Good job Apo alphabet se padikin ada kod atau net words se madina spelling yang aga padikin main dita, itu nanda ada help ye. E letters selam body ni pick ye, ane madhe boleh nanti lagi ada place ye, ane muka kunjung key se ada betul. Apa alphabetical order ni nanda lalu practice ye, adem. Adapun ane motor skills se develop ye, ane dah help ye. 
ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സും പിന്നെ ഈ വുഡൻ ബസസും ഒക്കെ ഞാനൊരു രണ്ട് വയസ്സിലാണ് മോനെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും മോന് ആൽഫബെറ്റ്സ് എല്ലാം നല്ല തറവായി പോത്ത് അപ്പർ കേസ് ആൻഡ് ലോവർ കേസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെളിയിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ട ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ച് കാണിക്കും ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് അവിടെ ചെന്ന് റീഡ് ചെയ്യും മോന് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ചില കുട്ടികൾക്ക് ബിയും ഡിയും അതേപോലെ എന്നും യുവും ഇതൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വൂഡൻ പസൽസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് മോന് ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നത് കാരണം ബി ആണെങ്കിലും ഡി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫോണിക്കാണ് നമുക്ക് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഈ ഫോണിക് സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേർഡ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൽഫബെറ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ ഫോണിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്പീച്ച് സൗണ്ടിനെയാണ് ഫോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വേർഡിൽ ഒരു ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഫോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് അത് നമ്മൾ സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത് സി എ ടി ഇതിൽ സിയുടെ ഫോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ അ ടിയുടെ ട് അപ്പോൾ സി എ ടി ക്യാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോണിക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് phonic sound of all those letters starting from a to z a b k d e f g h i j k u m n a r s t a v v s y z good job മോൻ ഫോണിക് സൗണ്ട് പഠിച്ചത് ഒരു സോങ് വഴിയാണ് കേട്ടോ അത് ഏത് സോങ് ആണെന്ന് ഞാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു പാട്ട് വഴി അത് കേട്ടാൽ ആ സൗണ്ട് നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എ തൊട്ട് ജി വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോണിക് സൗണ്ട് പഠിച്ചത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് സൈറ്റ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫോണിക് സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടല്ല വായിക്കുന്നത് അതേപോലെ അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രാറ്റജിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈറ്റ് വേർഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കം ഹിയർ ജംപ് ലുക്ക് നൈസ് ഹാസ് വാസ് ആം ഐ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സാണ് ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് മോനെ സൈറ്റ് വേർഡ്സ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് ആ ബുക്ക് ഇതിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു സെവൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓരോ പേജിലും ഓരോ വേർഡ് ഉണ്ട് ആ വേർഡ് ട്രേസ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചറും ഉണ്ട് ആ പിക്ചർ കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് സൈറ്റ് വേർഡ്സ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റീഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സൈറ്റ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് സൈറ്റ് വേർഡ്സ് പഠിച്ച ശേഷം ബുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിൽ ഈ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കോൺഫിഡൻസ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മോനെ സൈറ്റ് വേർഡ്സ് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് I can do it. Mm-hmm. What is that instruction? Can you read that instruction? It's where is the instruction? Here. It's grab the crayon and color the box with the word. Okay. I'm taking I took the call. This one. സൈറ്റ് വേർഡ്സിന്റെ ബുക്കിന്റെ കൂടെ സൈറ്റ് വേർഡ്സിന്റെ ലെവൽ കാർഡ്സും ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഗെയിം നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ സൈറ്റ് വേർഡ്സിന്റെ ലെവൽ കാർഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ ലെവൽ വൺ തൊട്ട് ലെവൽ ഫൈവ് വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ലെവലിലും കൂടെ ടു ട്വന്റി സൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് സൈറ്റ് വേർഡ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ടൂളാണ് കേട്ടോ സൈറ്റ് വേർഡ്സ് മാത്രമല്ല റീഡിങ്ങും പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൽ ഓരോ കാർഡിലും സൈറ്റ് വേർഡ്സിനൊപ്പം ആ വേർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒര
ഇവിടെ ലെവൽ വൺ തൊട്ട് ലെവൽ ഫൈവ് വരെയുണ്ട് ഓരോ കാർഡിലും ഓരോ വേർഡ് ഉണ്ട് ആ വേർഡിന്റെ ബാക്കിൽ ഈ വേർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചറും ഉണ്ട് The basket is full of eggs. Six. There are six leaves. Fog. How far it away it is together. Let's see together. Fall. I saw the boy fall off the tree. Eight. There are eight roses. If only side car side car seat only cost dollar ten a week. Kind. Be kind to others. So. I will show you the picture. പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കോൺസിഡന്റ് ബ്ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിലോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എസ് ടി ഈ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വായിക്കുന്നത് സ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് വേർഡ് ആണെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏത് വേർഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഒരേപോലെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിലും എസ് ടി ഒ പി അപ്പം സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ സ്ട്രിങ് സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റൈൽ ഇതെല്ലാം എസ് ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബ്ലെൻഡ് ആവുന്ന കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബ്ലെൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ടി എസ് ടി നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് എസ് ടി വെച്ച് വരുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് സ്റ്റാർ ഇവിടെ ഈ ബ്ലെൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വേർഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് അതേപോലെ ബി ആർ അത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ര അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് ബ്രഷ് എഫ് ആർ ഫ്ര ഫ്രോഗ് എസ് എൻ സ്ന സ്നേക്ക് എസ് പി സ്പ് സ്പൂൺ പി എൽ പ്ല പ്ലെയിൻ എം പി ലാമ്പ് ഇവിടെ ആ ബ്ലെൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വേർഡിന്റെ എൻഡിലാണ് എസ് ടി സ്റ്റ് ഓണസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഈ രണ്ട് ബ്ലെൻസും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ബ്ലെൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വേർഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ആ ബ്ലെൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വേർഡിന്റെ എൻഡിലാണ് പിന്നെ എസ് പി ആർ സ്പ്ര സ്പ്രിങ് പി എച്ച് ഫ് ഫോൺ എസ് എച്ച് ഷ് ഷാർക്ക് സി ആർ ക്ര ക്രാബ് എഫ് എൽ ഫ്ല ഫ്ലാഗ് എൽ കെ മിൽക്ക് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ബ്ലെൻസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ അത് പല സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് എൻ എന്ന ബ്ലെൻഡ് പഠിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ബ്ലെൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വേർഡ്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സ്നേക്ക് സ്നെയിൽ സ്നോമാൻ സ്നീക്കേഴ്സ് ഇതിന്റെ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഈ ബ്ലെൻഡ് വരുന്നത് പിന്നെ എസ് പി സ്പ് സ്പിൻ സ്പാട്ട് സ്പെൽ സ്പെൻഡ് എഫ് ആർ ഫ്ര ഫ്രോഗ് ഫ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രഷ് എസ് ടി സ്റ്റ് സ്റ്റാപ് സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാർ സ്ട്രോബെറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലെൻസ് പഠിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ മോനെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ബേസിക് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതി റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ എ എൽ എൽ അതിന് മുൻപ് ഞാൻ കുറെ ലെറ്റേഴ്സ് ചേർക്കും അതായത് എഫ് ചേർക്കും അപ്പോൾ ഫോൾ പിന്നെ ബി ചേർക്കും ബോൾ സി കോൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിലാണ് ഒരേ പാറ്റേണിലാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് യു പി അപ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓരോരോ ലെറ്റേഴ്സ് ചേർക്കും അതായത് പി പപ്പ് സി കപ്പ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് ഡോക്ടർ സൂസിന്റെ ഹോപ്പ് ഓൺ പോപ്പ് എന്ന ബുക്കാണ് 
ഡോക്ടർ സൂസും പിന്നെ എറിക് കാൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ഓതേഴ്സ് ആണ് ഇവർ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ കയറി നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് റേറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ ബുക്കിന് ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ആ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ സെയിം ആയിരിക്കും മൂന്ന് ഈ ബുക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് തനി വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇതിൽ കുറേ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ റൈമിംഗ് എന്താണെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും സൂസിന്റെ ഈ ബുക്ക് മാത്രമല്ല ഹോപ്പ് ഓൺ പോപ്പ് എന്ന ബുക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ബുക്സ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോന്റേയിൽ ഡോക്ടർ സൂസിന്റെയും വെറിക്കാളിന്റെയും കുറച്ച് ബുക്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് മോന്റെ ബുക്ക് കളക്ഷനെ പറ്റി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് മേടിച്ച് നോക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ തനിയെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് സെന്റൻസസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് മോനെ റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കുറച്ച് ബുക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് റീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ബുക്ക്സ് മേടിച്ചിരിക്കണം ഇത് ഫസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ റീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനിയുടെ ബുക്കാണ് ഇവർ ഒരുപാട് ലെവൽസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെവൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എൻ്റെയിൽ എ തൊട്ട് ഇ എൻ എഫ് വരെയുള്ള ലെവൽസ് ഉണ്ട് ലെവൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സിമ്പിളാണ് ഓരോ ലെവൽ കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലും കൂടും ലെവൽ എ തൊട്ട് ലെവൽ സി വരെയുള്ള ബോക്സിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബുക്സ് വീതമുണ്ട് അതായത് ഒരു ബോക്സിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബുക്സ് ഉണ്ട് ഇത് ലെവൽ എയിലെ ഒരു ബുക്കാണ് കേട്ടോ ഓരോ ബുക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഈ ലെവൽ എയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ബുക്കിൽ എയ്റ്റ് പേജസ് ഉണ്ട് ഓരോ പേജിലും ഓരോ പിക്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ പിക്ചർ എന്താണെന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി ബീച്ചിൽ പോകുന്നതാണ് ആ ബീച്ചിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളൊരു ബുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് എ ലെവൽ എയിലും ലെവൽ ബിയിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നതിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡ്സ് നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനും പറ്റും അതേപോലെ അവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മോന് റീഡിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ലെങ്തി സ്റ്റോറി ബുക്ക് വെച്ച് റീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം റീഡിങ്ങിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തു ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ലെവൽ എയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നല്ല ചലഞ്ചിങ് ആവും സൈഡ് വേർഡ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതേപോലെ വൊക്കാബുലറിയിലേക്ക് സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് കളർഫുൾ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് വായിക്കാൻ ഇത് മോൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്സ് ആയിരുന്നു ലെവൽ എ തൊട്ട് ലെവൽ ഇ എൻ എഫ് വരെയുള്ള എല്ലാ ബുക്സും ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് പറയും അമ്മ നമുക്കിത് വായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വായിക്കും I will make 
a silly sandwich right now. I put on the sauce. I put on lots of ham. I put on lots of cheese. I put on lots of pickles. I put on lots of noodles. I put on lots of jelly beans. I put on lots of ketchup. Where where did my sandwich go? Did my mom eat it? Mm, no, your sandwiches are too silly. See, she says. Did my dad eat it? No, your sandwiches are too silly. He says. പിന്നെ റീഡിങ് അല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു പിഗ്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ട് അതേപോലെ പിസ്സ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു മെസ്സി റൂം എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെൽത്തി വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് ബുക്ക് ടു ഗെറ്റ് ദം സ്റ്റാർട്ടഡ് മോൻ്റെ റീഡിങ് തെറവായത് ഈ ബുക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കുള്ള സ്റ്റോറി ബുക്സിലേക്ക് പോയത് റീഡിങ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റോറി ബുക്സ് വായിക്കാൻ കൊടുക്കുക അവർ വായിക്കുന്നത് തെറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സൈഡിലിരുന്ന് നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗീവപ്പ് ചെയ്യരുത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ സ്റ്റോറീസ് വായിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്തി സ്റ്റോറി ബുക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് വായിക്കാൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ബുക്കിൽ കുറച്ച് കളർഫുൾ പിക്ചേഴ്സ് കളർഫുൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഞാനും മോനും ഞങ്ങൾ നാറ്റ് ടൈമിൻ്റെ സമയത്തും പിന്നെ അതേപോലെ ബെഡ് ടൈമിലും ഈ രണ്ട് ബുക്സ് വെച്ച് വായിക്കുമായിരുന്നു ഈ വായിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരുപാട് ലെങ്തി സ്റ്റോറീസ് അല്ല കേട്ടോ ചിലത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ സീരീസ് ഉള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട് പെപ്പാ പിഗ് പിന്നെ പീറ്റ് ദി ക്യാറ്റിൻ്റെ സീരീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യൂരിയസ് ജോർജ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ബുക്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോൻ തനിയെ ഒരുവിധം ബുക്സൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യും ഒരുപാട് വലിയ വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കും അമ്മ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയും അത് മോൻ തൻ്റെ വായിക്ക് തെറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്താണെങ്കിലും അത് തനിയെ വായിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യും മോൻ റീഡിംഗ് സ്കിൽസിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എഹെഡ് ആണെന്നാണ് മോൻ്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഫോണിക് സൗണ്ട് വെച്ചാണ് മോൻ വായിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിക് സൗണ്ട് ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കേസസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു എന്ന വാക്ക് ടി ഡബ്ല്യു ഒ ശരിക്കും അവിടെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഫോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടു വോ അങ്ങനെയല്ല വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുക്സ് വായിച്ച് വായിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് യൂസ്ഡ് ആയിക്കോളും Mommy and Daddy Pig One day, a little blue fish followed after him. Rainbow fish, he called. Wait for me. Please give me one of your shining scales. They, they are so wonderful and you have so many. You have so many. I really am beautiful. Why doesn't anybody like me? I can't answer that. For you, said the starfish. The, the rainbow fish found the cave. It was very dark inside, inside and he couldn't see anything. Then suddenly, two eyes came. caught him in in the grave the next page you will be no longer be the most beautiful fish in the sea box you will discover how to be happy fish octopus rainbow fish please don't be angry i just want one with this scale he gave it Oh, did he? Yes. Okay, let's see. But he but he pressed hard and pulled it out. Okay. I choose to be helpful. Okay. Keep Put it like this. Put toys away and feed the cat. You might just like a job. Like that. Just raise your hand or jump 
guide in. When helping others, we all win. Says, says the cat. This is the reading of the book. Then you can try it. If you are interested in the book, you can read it. You can read the book daily. You can read the book daily. You can encourage the book daily. You can read the book daily. Thank you. See you in the next video. Bye!